ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്പൈസി പോളയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണിത് നമുക്കിതിനൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ട സമയം മാത്രമേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുക്കാം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തോളി ഒന്ന് കളയാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കത്തി ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ലൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ ചെയ്യാം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള സ്ലൈസസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഈ സമയത്ത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെന്തുടയാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വെന്തുടയാൻ നിൽക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടി മുട്ടയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബോളിലോട്ട് അഞ്ച് മുട്ട ഇവിടെ ചോദിക്കാം വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരെ എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മസാലയിലും ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ പീസസ് കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പോള തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം സോസ് പാനിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് മറ്റൊരു അലൂമിനത്തിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം പൊട്ടറ്റയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒരു സമയത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് പാനിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് നിരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്കിനി ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുകൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോഴൊരു ബീഫ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നോർമലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് സവാളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബീഫ് ഉപ്പും കുരുമുളകും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് മസാലയിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണിത് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് റെസിപ്പീസിൽ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ട് ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപോലെ നിരത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടറ്റ
ഒരു പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം മാത്രം മതി ബാക്കി ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അടച്ച് വെച്ച് ഇവർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളയുടെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വി വിടിയിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാനിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെയിം സോസ് പാനിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം മറുവശം കൂടി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് നിറമൊന്ന് മാറുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്നൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ സ്പൈസി പോള തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക